ది ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోవటం వల్లే ప్రతాప్ రెడ్డి ఇంత అగ్రెసివ్గా లేకపోతే ఇంత లోతుగా వెళ్ళి పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి అదేటకు పదకొండేట్లు కొడితే కానీ ఒక తొంభై ఏటు కొడితే కానీ ఒక రాయి బదలు కొన్ని సమస్యలు రెక్టిఫై చేశారా గతంలో ఉన్న ఫుడ్ కమిషన్కు మాకు వేరియేషన్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సింపుల్గా ఆ వర్డ్ అనొద్దండి ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఏమిస్తారు ఎన్ని ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు బాధను చెప్పుకున్నారు మా మీద తప్పు చేశానా నేను ఆర్టీవీకి స్వాగతం నేను మీ శ్రీనివాస్ ఆహార భద్రత పౌష్టిక ఆహార లోపం నిర్మూలన లక్ష్యంగా కూడా రెండు వేల పదహేడులో ఏర్పడింది ఫుడ్ కమిషన్ ఆ ఫుడ్ కమిషన్ ద్వారా మధ్యాహ్న భోజన పథకం అంగన్వాడీలు ఇలా అనేక పథకాల మీద మోటరింగ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న అనేకమైన ఆహార విధానాలు కానీ వాళ్ళు చెప్తున్న సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ కానీ పాటించే దానికోసం కూడా గట్టి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది కమిషన్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఈ ఫుడ్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా అనేక పరిశీలనలు కూడా చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఆ ఫుడ్ కమిషన్ మీద పూర్తిగా ఏమంటారో ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి చింత విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి అయితే ఇప్పుడు మనతో కూడా ఉన్నారు వారు మాట్లాడుతూ తీసుకున్న ప్రయత్నం వచ్చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే రెండు వేల పదిహేడులో ఏర్పడిన ఫుడ్ కమిషన్ ఇప్పటి వరకు నిర ఇటువంటి అంతరాయం లేకుండా జరుగుతుంది మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు ఇరవై రెండులో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఒక కమిషన్గా మీరు ఇది నేను సాధించాను అని చెప్పుకోవడానికి ఏమనుంది యాక్చువల్గా ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది రెండు వేల పదిహేడులో మొత్తం అంటే ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న ఉచిత ఆహారం వాళ్ళ పార్టిఫిషన్లో అంటే వాళ్ళ భాగస్వామ్యంలో ఇస్తున్న ఫ్రీ ఫుడ్ కోసం ఈ కమిషన్లు అనేది మొత్తం మన భారతదేశం అంతా అన్ని రాష్ట్రాలలో రెండు వేల పదిహేడులో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి వాళ్ళు అపాయింట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి దీంట్లో నేను రెండు వేల ఇరవై రెండులో రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ఇరవై ఎనిమిది అయితే బాధ్యతలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇక ఇది ముఖ్యంగా ఫుడ్ కమిషన్ ఉంది కదా ఫుడ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి చాలామంది ఎన్నో హోటల్స్ లేకుంటే కానీ ఎడుబుల ఆయిల్స్ లేకుంటే కానీ ఎక్కడో డాబాలు రెస్టారెంట్లు ఇవన్నీ చూడడం లేదు అనే ఒక అపోహ ఉంది యాక్చువల్గా నేను మీ ద్వారా మీ ఆర్టీవీ ద్వారా ప్రజానీకానికి అందరికీ చెప్పడం ఏంటంటే ఇది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యవస్థ దానికి సివిల్ సప్లైస్ తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకము తర్వాత ఐసీడిఎస్ అంగన్వాడీ వ్యవస్థ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ పీఎం మాతృ వందన యోజన అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ డెలివరీకి ఐదు వేలు రెండవ డెలివరీ బా బేబీ గర్ల్ అయితే కానీ ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చే పథకాల మీద మాత్రమే ఈ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది పనిచేస్తుంది అయితే గతంలోతో పోల్చుకుంటే మీరు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత అంటే పరిష్కరించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ముఖ్యంగా దీని మీద ఇవి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మీకు చెప్పే సమస్యలు చాలా పరిష్కరించాము చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఒక ఒక యాక్చువల్గా ఒక ఒక అవేర్నెస్ అనేది తీసుకొచ్చామండి గతంలో గతంలో ఉన్న ఫుడ్ కమిషన్కు మాకు వేరియేషన్ ఏంటంటే మేము పబ్లిక్ అంతా ఓపెన్ అప్ చేసాం అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చాం బాగా భారీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కు ఒక హాస్టల్లో ఉండే స్టూడెంట్కి ఎంత డబ్బులు వస్తాయి పర్ మంత్ అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు చాలా గోప్యంగా పెట్టారు ఇవన్నీ అవన్నీ పబ్లిక్ తెలియాలా పేరెంట్స్కి తెలియాలా ఎంత వస్తుంది డబ్బులు ఎంత వినియోగిస్తూ ఉన్నారు మా పిల్లలకు న్యాయం చేస్తూ ఉన్నారా అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారా మెను ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు లేదని ఈరోజు మెను బోర్డులు ఎక్కడ చూసినా మెను బోర్డులు ఉంటాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ కమిషన్ అట్లాగే మనకు అంటే మనం మేలు చేసాం ఈరోజు ఆటోల ద్వారా హై స్కూల్స్కు హాస్టల్స్కు అంగన్వాడీ సెంటర్స్కు రేషన్ అనేది హోమ్ డెలివరీ ఇస్తూ ఉన్నారు అది లేదు గతంలో ఫుడ్ కమిషన్ వచ్చి చర్యలు తీసుకుంటేనే అది ప్రారంభమైంది అలాగే హమాలీస్కు డబ్బులు సరిపోవడం లేదంటే మేము రికమెండ్ చేసి ఇవ్వ ఇప్పివ్వడం జరిగింది ఎక్స్ట్రాగా ఇవి ఇవి మేము చేసిన మేళ్ళు ఆ పనిచేసే ఉద్యోగస్తుల కంటే కనుక తర్వాత జనాలకు ఏంటి అంటే ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఏమిస్తారు ఎన్ని ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు అందుకు తీసుకోవాలా వీళ్ళు అనే విషయాలన్నీ కూడా జనాలకు అన్నీ ఓపెన్ అప్ చేసి తీసుకెళ్ళి చూయించాం బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళాం ఒక్క ఒక్క అచీవ్మెంట్ ఏంటండి చాలా అసలు ఈరోజు ఫుడ్ కమిషన్ ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో తిరుగుతూ ఉందంటే మొత్తం అలర్ట్ అవుతారు అంతా ఊరంతా అంత పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం ఈరోజు ఎందుకంటే సుమోటోగా తీసుకొని కేసులు పెట్టే రైట్ ఒక సివిల్ కోర్టుకు కలిగిన అర్హతలన్నీ 
మీడియా మీడియా చేయటం అప్పుడు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ స్టార్ కూడా అన్నారు ముఖ్యంగా చాలా మంది మీ ఆర్టీఓ వాళ్ళే గతంలో నన్ను ఇంటర్వ్యూలు చేశారు నా వీడియోస్ తీసుకున్నారు నన్ను ఫాలో అయ్యారు ఇదంతా సొంతది కాదు కదా లేదు సార్ అప్పుడు మీరు సొంతగా ఒక షూట్ చేయటం వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవటం అప్పుడు చాలా మంది సఫర్ అయ్యారు ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అయితే మీ ఎవరైతే సఫర్ అని ఎట్లా అనుకుంటారు సఫర్ అని ఎట్లా అంటారు మీరు తప్పండి అది ఇట్స్ గుడ్ నాట్ గుడ్ వర్డ్ ఎందుకంటే సఫర్ అనేది రాంగ్ అండి అది వాళ్ళ వల్ల ఎంతమంది సఫర్ అవుతా ఉన్నారు అనేది ఆలోచించండి మీరు వాళ్ళ వల్ల ఈరోజు గుండెల మీద చేతులు వేసుకుని ఎవరినైనా చెప్పమని చెప్పండి మాకు పూర్తిగా అందినాయని ఈరోజు ఒక రోజు ఒక దారికి వచ్చింది ఒక దారికి వచ్చిందండి అంటే గతంలో లేదంటారు అలా లేదు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ లేదు ఆ విధంగా విపరీతమైన ఫ్రాడ్ జరిగేది విపరీతంగా ఎవరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎవరికి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అంటే రెండు వేల పదిహేడులో చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉంది ఆ గవర్నమెంట్లో సరిగా జరగలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ అసలు ఒక రకంగా చెప్పండి అసలుకి గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు వినండి బాగా అది అధికారులు దానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన వర్షనే కాదు ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఇది రొటీన్ రొటీన్గా జరిగే వ్యవహారం ఇది వీఆర్ అపాయింటెడ్ నాట్ ఎలక్టెడ్ ఓకే అర్థమైందా మాకు ఒక ఐదు మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఒక కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఫుడ్ కమిటీ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అంతవరకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సింపుల్గా ఆ వర్డ్ అనొద్దండి సఫర్ అయినారు సఫర్ అయినారు అంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు బాధ నేను చెప్పుకున్నారు మా మీద తప్పు చేశానా నేను ఎట్లా ఏం మరి వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళు చేసే తప్పులు ఎత్తి చూపించడం తప్ప తప్పండి అది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఆ వర్డే నేను వెనక్కి తీసుకోవాలి మీరు అది నేను సఫర్ చేయడం ఏంది వాళ్ళ వల్ల కొన్ని వేల లక్షల మంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు తల్లులు వాళ్ళు సఫర్ అయ్యారు అట్లెట్లా అంటారు మీరు మీరు చర్యలు తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ నిరూపితమైంది సార్ వాళ్ళు తప్పులు చేశారు ఎంతమందికి మెమోస్ ఇచ్చారు అదే చెప్పాను మీరు ఏమి సాధించారంటే అవి చెప్పడానికి ఒక రోజుతో అయ్యే పని కాదని ఒక ఒక రండి ఆఫీస్కి రండి మీరు మీకు నేను హ్యాపీగా కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా ఎన్ని కేసులు పెట్టాము ఏంది ఎంతమంది సక్రమైన మార్గంలో పెట్టాము అని చెప్పే ఉద్దేశము అని అని చెప్పి మేమే అందరినీ సస్పెండ్ చేయమని చెప్పి మేము ఎక్కడ చెప్పలేము మెమో ఇచ్చి దానికి రిప్లై అడిగిన తర్వాత జాగ్రత్త చేయండి ఇంకోసారి చేయకూడదు ఈ తప్పు ఇంకోసారి జరగకూడదు మీరు మీ మీ ఏంది ప్రభుత్వం కేటాయించిన వస్తువులు ప్రజలకు పిల్లలకు ఆ తల్లులకు ఇమ్మనే చెప్పినాం తప్ప మిమ్మల్ని వాడుకునే రైట్ మీకు లేదు ఎస్ ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ కమిషన్ తోటి రేషియో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయిలేండి డిఫరెంట్ అన్నిట్లో ఒక్కొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక సిక్స్టీ పాయింట్ అని డివైడ్ చేయలేము మనం రకరకాల ఒక్కొక్క ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐదు ఆరు డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాను నేను వాటి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కలా ఉంది ఎనభై తొమ్మిది లక్షల మందికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది బియ్యం ఫ్రీగా యాభై ఏడు లక్షల మందికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది బియ్యం ఫ్రీగా ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు గతంలో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు నూతన ప్రభుత్వం అంటే స్టేట్ నుంచి అంటే కొంత సపోర్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీరు లేదు ఉంది అన్నా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ కేంద్ర స్టేట్ నుంచి కానీ అయితే ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ అయితే ఉండాలి అట్లా అనేది ఇప్పుడు గతంలో నేను చేసే మంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఉన్న దాంట్లో సపోర్టింగ్ ఉంది అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంలో ఉందా ఇప్పుడు టీడీపీ అంటే ఆ రోజు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి నేను రెండు సంవత్సరాలు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో పనిచేశాను ఇప్పుడు దాదాపు ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో పని ఏది బాగుందంటారు ఎక్కడ ఏ అదేం సంబంధం లేదండి ఏది బాగుంది ఏది బాగలేదు అనే దానికి లేదు గతంలో 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 ఉన్న తప్పులు రెక్టిఫై చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు కూడా చేయమని నన్ను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాడు మంచి చేస్తా ఉన్నాడు విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి ఫుడ్ కమ్మి చైర్మన్ జినేన్గా జెంటిల్మెన్గా హానెస్టీగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు కంటిన్యూ హిమ్ అంటా ఉన్నారు మేము నా పని నేను చేస్తా ఉన్నా ఇది ఒక పార్టీను ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే వస్తారు రండి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వెళ్తూ ఉంటాం ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్ వెళ్తుంది ఒక రేషన్ షాప్ వస్తుంది ఒక హాస్టల్ వస్తుంది అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఏంది అనేది మేము ఎక్కడ బేరీజ్ చేయము తప్పు ఉంది ఇమ్మీడియట్గా మీరు చిన్న తప్పులు అయితే కనుక రెక్టిఫై చేసుకోండి లేదంటే కనుక దాని దానికి సంబంధించిన అధికారులకు చెప్పి షోకాజ్ నోటీసులు ఇప్పిస్తాం మరీ ముఖ్యంగా ఇంకా ఇది తప్పు అంటే కనుక సుమోటోకు తీసుకొని కేసులు పెడతాం లేదు ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే కనుక ఫైన్లు వేస్తాం ఇట్లా ఇట్లా రకరకాల వర్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు వేల పదిహేడులో ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వరకు వర్క్ సరిగ్గా జరగలేదు ఆ సమస్యలు అండి ఇరవై రెండు వరకు ఇరవై రెండు వరకు ఇరవై రెండు వరకు ఐ మీన్ పదిహేడు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు టర్మ్లో వర్క్ సరిగ్గా జరిగిపోవడం
నా రూట్లో నేను చేసుకున్నాను బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రతాప్ రెడ్డి చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు అసలు అధికారుల మీద కానీ కింద వర్కర్స్ కానీ ఏదైనా చిన్న పొరపాటు చేసినా సరే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళని టెర్మినేట్ చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన ప్రతాప్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఏమైనా మారాడా నాలో మార్పు అంటూ ఉండదండి నాకు అంత ఇబ్బంది అయితే రిజైన్ చేస్తాను పోస్ట్ నాలో మార్పు ఉండదు నాకు ఏమన్నా ఇబ్బందులు పడి నేను ఇంకోటి ఇంకోటి అయితే నేను రిజైన్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు చాలా ఉన్నాయి నాకేం ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకు అదేం సమస్య లేదు కానీ రిజైన్ చేస్తానండి అంత ఈజీగా చేయండి ఫైట్ చేసి నేను ఏదైనా సరే నేను మార్పు అనేది కాదండి ఎందుకు ఎందుకు మీ నేను చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు వచ్చారు రండి ఎట్లుంటుంది ఏంది ఏంది అనేది నిన్న కూడా నిన్న ఒక షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చాం ఒక స్కూల్లో ఎక్కడ మన చీరాల్లో ఇలా ఎక్కడ కూడా ఏదైతే అగ్రెసివే ఏంటంటే ఈ సో ఈ మొన్న ఎలక్షన్లు మూడు నాలుగు నెలలు మేము ఫీల్డ్ వర్క్ చేయలేదు అంటే కోడు అధికారులు అంతా మారుతూ ఉంటారు కొత్త అధికారులు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా అనే ఉద్దేశంతో ఫీల్డ్ వర్క్ పెద్దగా వెళ్ళలేకపోయాం ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీరు నియమితులు అయినప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కోటిపై ప్రభుత్వం నడుస్తుంది ఓకే అధికారులు సహాయ సహకారాలు అందించడంలో కొద్ది తేడా ఉంటుంది దానివల్ల ప్రతాప్ రెడ్డి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అది లేదండి ఇది కమిషన్ అండి మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది కార్పొరేషన్స్కు కమిషన్స్కు ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఇది క్వాషీ జ్యుడిషియల్ పాక్షిక న్యాయ వ్యవస్థ ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్టు అట్లా ఏం లేదండి అసలు అసలు మీకు నేను రాత్రి మా టీం అంతా అనుకుంటా ఉన్నాం గతంలో కంటే ఇప్పుడే వచ్చి కొంచెం బాగా అలర్ట్గా ఉన్నారు బాగా అందరు రెస్పాండ్ అవుతా ఉన్నారు అని ఒక చిన్న డిస్కషన్ వచ్చింది చెప్తున్నాను ఎందువల్ల అంటారు తప్పేం లేదు అరే పని చేస్తూ ఉంటే సహకరిస్తారండి ఒక భయము ఒక గౌరవము ఒక ఇంకోటి ఇంకోటి అనేటివి ఉంటాయి అందరికీ గతంలో లేదంటున్నారు కదా మీరే లే అంటే అంతకంటే బాగా ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతా ఉన్నారు అన్నాం అంతవరకే కానీ గతంలో అసలు లేదని అన్నాం లేదు ఒకరికి ఇచ్చిన బాధ్యత వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోవటం వల్లే ప్రతాప్ రెడ్డి ఇంత అగ్రెసివ్గా లేకపోతే ఇంత లోతుగా వెళ్ళి పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది గతంలో ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను 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 ఉన్నా కాబట్టి ఫీల్డ్లో ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ఎలాగా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఒక స్ట్రాటజీతో వెళ్తున్నారు కాబట్టి పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారమే ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు మీడియా మీరు ఉన్నారు మీరు వస్తారు జరిగింది చూస్తారు చూసిన తర్వాత ఆ అధికారి చర్యలు తీసుకో తీసుకో పక్కన పెట్టు అతను చేసిన తప్పును మీరు ఎంతో మందికి చూపిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అరే ఇది తప్పు చేయడం వల్ల ఈ విధమైన ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది అని జాగ్రత్త పడతారు ఆ అధికారి ఇంకొకరు దాన్ని చూసి మోటివేట్ అవుతారు అరే ఈ విధంగా పొరపాటు జరిగితే ఇబ్బందులు వస్తాయా మేము అనుకోలేదు ఇంతగానము ఇంత చర్యలు తీసుకుంటారు అనుకోలేదే కాబట్టి ఓకే పర్వాలేదు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలా అని ఒక అంటే ఒకటండి తిన తిన మేము తీయనుండు చేస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటే పదేట్లకు పదకొండేట్లకు కొడితే కానీ ఒక సమ్మెట్ ఏటు కొడితే కానీ ఒక రాయి పగలు అంటే ప పదకొండేటిది గొప్ప కాదు పది ఏట్లు తగిలాయి కదా అట్లా అట్లా బేరీజ్ చేసుకోవాలి చివరి అయితే మీరు మీది ఒక మోటోతో ఉండి ఉంటారు అంటే చైర్మన్ పదం అంటే ఆశమా చిక్కు తీసుకునే వ్యవహారం కాదు ఇది చేయాలి ఇది నా ఫైనల్ గోల్ అన్నట్టుగా ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి ఏమైనా ఉందా అండి నేను నాకు మా ఫ్యామిలీకి ఒక ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఈ పిల్లలను చదివేయడము ఈ మధ్య ఐదు రూపాయలకు భోజనం పెట్టడము ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మాకు అంటే ఒక సర్వీస్ మోటోలో పోతూ ఉన్నాం ఆ సర్వీస్ మోటోలో ఆ సర్వీస్ మోటోలో పోయే విధానంలో యాక్చువల్గా మేము అప్పుడు కొంచెం ఆ బడుగు బలహీన వర్గాలు చిన్న పిల్లలు పేద పిల్లలు హాస్టళ్ళల్లో ఉండే పిల్లలు అంగన్వాడీలకు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కార్లలో రారండి చాలా పేద దిగువ స్థాయి వాళ్ళు వచ్చేది డబ్బున్న వాళ్ళు రారు కదా అటువంటి వాళ్ళ కడుపులు కొట్టగాకండి కక్కుర్తి పడగాకండి అధికారులకు అనేది ఒక గట్టి నాది గట్టి పంద దాన్ని నేను క్యాచ్ చేసి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నా తప్ప వేరే నా స్వార్థం అంటూ ఏం లేదు ఇక్కడ నా స్వార్థం ఏముంటుంది నేను ఆఫీస్లో కూర్చున్నా నా జీతం నాకు ఇస్తారు నా ఇంటికి నేను పోతా అదిగా అంటే రాజకీయంగా ఏదైనా ఎదిగేది అనుకోసం ఏమన్నా రాజకీయం ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్నానండి రాజకీయంగా అది వదిలేయండి అది రాజకీయ ఇప్పుడు ఉండే దాంట్లో నేను రాజకీయ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అసలు రాజకీయం పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నట్టు అంటే సార్ ఈ పదవులు చేయకూడదు అండి నేను రాజకీయం చేయకూడదు నాకు అన్ని ప్రభుత్వాలు ఎవరైనా ఒకటే జాగ్రత్తగా అన్ని నా పనులు నేను చేసుకుంటే కాదులేండి గతంలో మీరు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాజీ ముఖ్యమంత్రికి ఉండొచ్చండి అప్పుడు అప్పుడు ఆ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత నాకు ఈ పోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ విధంగా ఇప్పుడు కూడా నేను కలిసింది లేదనమాట కలవకూడదు మా నా నా స్టాట్యూటరీ పోస్ట్ అది నా పని అది నేను ఒక ఒక
మీరు బాగా ఫీల్డ్లో తిరుగుతుంటారు కదా సార్ అంటే మా రాష్ట్రం మొత్తం తిరుగుతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగు మధ్య కాలంలో పాలన ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కూటమి పాలన ఎలా ఉంది రెండు మధ్య మీకే బాగా అప్పుడు ఎట్లా చెప్పగలమండి ఐదు నెలలు నాలుగైదు నెలలకే కొద్దిగా తెలుస్తుంది కదా మీ అన్నీ జరిగిపోతా ఉన్నాయి సాఫీగా అట్లేమీ మీ ఒక యాజ్ ఏ చైర్మన్గా మీకు గతంలో పథకాలు వాళ్ళు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు విత్న్ ఓవర్ నైట్లో పథకాలన్నీ ఆ మీరు ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ అన్నీ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేని పరిస్థితి కదా పెన్షన్ అనుకున్నారు సక్సెస్ అయ్యారు ఓకే అందరికి ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు సిలిండర్లు అది కూడా అమల్లోకి వస్తూ ఉంది ఒకటొకటి వాళ్ళ బడ్జెట్ను బట్టి సిస్టమ్ను బట్టి గతంలో కొంచెం ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చిన ఫస్ట్ డే నుంచి ఆయన పథకాలు పథకాలు అని చాలా వచ్చిన ఫస్ట్ డే నుంచే పథకాలు ఇవ్వలేదు టైం పట్టింది కొంచెం టైం అంటే కూటమి ప్రభుత్వం బాగుందంటారు బాగుంది బాగలేదు అనేది ఇక్కడ నేను మాట్లాడకూడదు బాగుంది బాగలేదు అనేది నేను మాట్లాడకూడదు సరే ఫైనల్గా మీరు మీ బాధ్యతల నుంచి అంటే యాజ్ ఎ చైర్మన్గా ముఖ్యంగా మీకు రిలేటెడ్గా ఉన్న ఈ అంగన్వాడి మీ ఆశా వర్కర్కి సంబంధించి మధ్యాహ్నం సివిల్ సప్లైస్ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వీళ్ళందరికీ ఒకటి ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలి పద్ధతిగా చాలా మంచి పాయింట్ అడిగారు చివరిగా ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడో ఎన్నో అవినీతి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి లంచాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి లంచాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కాదు ఇది ఒక్కడే పెద్ద ఇదే అనే ఫీలింగ్లో కొంతమంది ఉంటారు యాక్చువల్గా కానీ నేను చెప్పేది ఒకటేనండి శ్రద్ధగా ఆలకించండి అది అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే అండి ఇది భోజనాలకు సంబంధించినది ఆకలి మరణాలు ఉండకూడదు ఆకలితో అలమటించకూడదు అని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ఒక ఉద్యమం ఇది ఆ ఉద్యమాల్లో మేము పాలు పంచుకుంటూ అవన్నీ సక్రమంగా చేయాలా అనేది మెయిన్ పట్టుదల దీంట్లో ముఖ్యంగా అండి పేద పిల్లలండి పేదవాళ్ళు మనకు అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి వచ్చే గర్భవతులు బాలింత తల్లులు చిన్న చిన్న పిల్లలు బుడి బుడి అడకల నడకలతో మూడేళ్ల పిల్లలు వస్తారు హాస్టల్స్కి వస్తారు హాస్టల్స్లో తల్లిదండ్రులు ప్రేమాభిమానాలు అవన్నీ వదిలేసి చదువుల కోసం హాస్టల్స్కి వస్తారు మేము ఎక్కువ తక్కువ అడగడం లేదు మీ ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టద్దు మీరు తీసేసుకోవద్దు నేను చెప్పేది ఒకటే మెను మెను ప్రకారం ఫాలో కాండి దాంట్లో ఏమి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేశారో అర్థమవుతుందా అవి మాత్రమే ఇవ్వండి మీరు ఎక్కువ ఇవ్వద్దు తక్కువ ఇవ్వద్దు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందో అదే ఇవ్వండి బిల్లులు రాలేదు ఇంకోటి ఇంకోటి అంటే అవన్నీ సమస్యలు సాల్వ్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నీ ఇప్పుడు గతంలో కొంచెం పెండింగ్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా క్లియర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అవుతూ ఉన్నాయి ఒక నెల రెండు నెలలు అటు ఇటు పడతాయండి వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వానికి కూడా కొంచెం బడ్జెట్ మనం విడిపోయిన రాష్ట్రము లో బడ్జెట్ ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని జరుగుతాయి ఏదైనా కానీ ఏ ప్రభుత్వం అయినా అంటే మాకు ఈరోజు అన్నం పెట్టగానే సాయంత్రానికి హోటల్ కాదు కదా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కొంచెం ఒక నెల రెండు నెలలు లేట్ అవుతాయి ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నాయి అదేం సమస్య లేదు అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే రెండు చేతులు ఇచ్చి దండం పెట్టి ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా ఇది అన్నాలు పెట్టే కార్యక్రమం ఆకలి నింపే కార్యక్రమాలు ఈ కార్యక్రమాలు కక్కుర్తి పడకండి పడకండి అధికారులు దయవుంచి మీరు సక్రమంగా పనిచేయండి మీకు మీ పిల్లలకు మేలు జరుగుతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక గొప్పగా ఒక మంచి పుట్టలలో నిలిచిపోతుంది అని చెప్పేసి అందరినీ నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మీ ద్వారా ఇది మొత్తానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక సహోద్యోగంతో ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా అందరూ అధికారులు కానీ దానికి సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులు కానీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం అయితే ఆహారానికి సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా సక్రమంగా నిర్వహించాలి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వ పాలన అయితే బాగానే ఉంది గతం పాలన కూడా మంచి సహాయ సహకారాలు అందించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు విధులు వాళ్ళు నిర్వహిస్తే ఈ ఆకలి బాధలు అదేవిధంగా ఆకలి చావులు కూడా దూరం చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని మంచి స్థానంలో నిలబెట్టవచ్చు అని చెప్పేసి చైర్మన్ హోదాలో అయితే ప్రతాప్ రెడ్డి తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ లక్ష్మణ్తో శ్రీనివాస్ ఆర్టీవీ ఒంగోలు ప్రకాశం జిల్లా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప